Për shëtë dhe gjeri këthe, misërish në këtë tras me ti maratonin që Radio Televizionit Shqiptarës duke zhvilluar që nga mëngjesi i sotëm për misore në luksit me Spartizanit dhe ekipit e Romës që do të zhvillohet në orën 20 ekskluzivisht në Radio Televizionit Shqiptarë dhe për gjithë spërdashës si do të kenë në të nderin dhe kënajsin që të ndjekin në këtë televizion të ftuar kam legendën e partizanit Hadji Balgjini, por edhe opionisin e sporti të rëvin Nikola. Falim dhe përftesën. Këtëmishtë doja të anisa me ju, profesor, duke qenë se si një ishë legendë e partizanit, qëfar të regon kjo sfit? Qëfar në nësia është? Pa dyshim, jo vedhëm në aspektin personal të partizanit, pa dyshim kjo është një arritje e madhe, kjo ndeshje luksi për partizanin, por unë në shofë dhe pak më gjërë në dritim të futbolit qiptarë, të kampionatit qiptarë futbolit, të keshtë të tila ndeshe misore, kjo është një vlerësim edhe për kampionatit qiptarë, gjë që të rgënë rritjen që ka nga vitin vit për kampionat. Në derë po për juar vinë? Shkom për te i kësaj, jam plus ishtë dakord, është një misore shumë rëndësishme, që nga fut në hartën e misore në prak të startit të sezonit, si mu të mendonim ne që do të vinë të dita që në ndeshën e fundit misore përgatitore, Roma, një skuadrë nga më të një urat në Itali, do të mas të forcat në një misore me një skuadrë shqiptare, në të rrasë në kampionin e Shqipëris. Por janë një sërë gjërash, një buket gjërash që solon këtë realitet të sotëm, që nga ndërtimi stadiumit, fakti që Shqipëria mirë priti një finale të kupave të Europës ku Roma arriti të triumfoj, Pas taj janë dhe faktorët njërzorë, misia që Murinjë arritit kryoj këtu me figurat të rëndësishme politike, përshirë dhe Krye Ministrinë e Vëndit, fakti që Roma dhe Tirana janë kanë qafer, të gjitha së bashku fakti që kumbulla luan atje, ne jemi tashmë, futbolisë shqiptarë janë tashmë një realitet në Serina, dhe kjo i afron edhe më shumë gjërat, i afron skuadrat, në asjel në këtë ditë që ndoshta një dekadë më parë nuk mund të akishim as imaginuar. Pasaj për kampionatin, pa tjetër që është një bonus i madhë, fakti që forcat maten dhe përgatitore të zhvillohen dhe skuadrave të një nivelli ka shtë të lartë. Për të kuptuar më shumë, kemi një lidhjet të drejtë për drejtë me gazetarën Alti Kodra i cili ndodhet pran hotelit, ku është pozicionuar ekipi i Romës në vigjilet e sfitës që të zhvillohen me partizanin, altim për shëndetje në tregot detaj, qëfar për ndodhë? Gratë i koni duke gjenë se edhe pak qasin andajnë nga kjo në misore e luksi. Êshtë e vërtet, për shëndetje marë, është e vërtet, jemi këtur në stacionin e parafundit të Romës në utimin e sajtë drejtë stadiumit Arena Komtare. Në fakt, autobuzi i parë, si kundër në kemi theksuar, delegacioni i Romës përbëhet nga 69 tantarë, 22 precilve janë futbolistë, pjesa tjetër janë stafi teknikë për pëshitë e trajnjeri Morinja, por dhe stafi në bështetës, dhe autobuzi që që ka transportuar pjesën në bështetëse të skuadrës, në fakt tani është bosh, ka autuar drejt stadiumit arena komtare për të shuar atje të gjithë personelin që duhet për para përgatitje në ndeshës, për të dërguar pra bazër, materiale, uniformat dhe gjithë shka tjetër që kanë dëshirë sportistët, që kanë nevoj sportistët më fani, dhe tani më këtu ndodhët vetëm të njëri Murinjo dhe lojtarët dhe lojtarët e Romës. Ne kemi komunikuar me stafin me zyrë në shtypit të Romës, kemi qenë në komunikim të drejt për drejt të pandërprejrë gjatë gjatë këtyre orve, për dhe gjatë këtyre ditve të fundit, për knesine e shikuetve të Radio Televizion Shqiptar, për para ndeshes, ne do të kemi në interviste ekskluzive futbolisin Shqiptar të Romës Mara Shkumbëla, i cilit të flasë posa qërish për rëtëshë sportin, nga fusha e blerë pra, gjatë transmitimit të emisionit për para ndeshes, në ndretimin e prezentuese Svigerta Sako, ndërko që edhe pas përfundimit të ndeshes, me pak fat do të kemi në mik zonë dhe letarë të Romës si do të dalin, kështu që do tjetë do tjetë një përvoj shumë e këndshme naturisht që është jam vitorë të shvetë ndeshja e orës një zetë. Po, Marja. Altin, detaj e rëndësishëm këj për për të folë për atmosferën, a ka pasu të fosë shtuar në ambjentet para hotelit ku është akomoduar skuadra e Romës, të fosë shqiptar, por edhe të huaj të cilat kanë ardu, po sa qërish për këtë ndeshja? Po, ka patur, ne kemi qenë këtu prej disa orë është pra për para hotelit ku është akomoduar skuadrë italiane, në fakt, nëse kameraman ju në agronë hotit do të nimoj, në kraun e djathë, ndodhe një numër tifozë është të Romës, janë duke urlitur të shumët në numër, ata po presin me 
me, me durim daljen e skuadrës e tyre, janë të veshur me uniforma, janë të pajisur me shalat e skuadrës, më te në vijim të rrugës deri në daljet të, të sheshit të, në Teresa, po dhe sheshit Italia, ka të tifos të tjerë, ka dhe tifos shqiptar, ka dhe nga ta që nëzitojnë të blenjë biletat e fundit që kanë betur për këtë ndeshje, për këtë ndeshje, kështu që ka patur një interesim uh, mjaftë të shtuar të të, të tifozve, një interesim që i porit dhe gjithë një më teper, kemi theksuar që janë të shumë, ne kemi për cilë dhe në kronika tonë, janë të shumë të dhe tifozët italian, turist italian, të cilët kanë dëgjuar për ndeshen dhe kanë vendosur të kaloj një dyorës të këndë shumë këtu në arenën komtare, kështu që numëri tifozve prit dhe tjeti kënajshëm. Po, Maria. Altim, vësoj që ju keni në komunikime edhe në kampin e demave partizanit, qëfar për ndodhë atje për përgatitën për këtë super sfit? Naturisht, është një përgatitje e këndshme, nëse do e thonim në thojza, është një përgatitje e knashme e partizanit, është një, është një ndeshje që me të drejt një ishi shquari të kujtve të kryqytetit, si Ledio Pano, e cilësoj që është një ndeshje që të vjen glalë në jetë, është një ndeshje, një ndeshje e ndrash, dhe naturisht, lojtarët e partizanit kanë për cilë, e, e, kanë për cilë frimën që të da shiojnë këtë ndeshje, naturisht, e, Uh, edhe tra njëri Zekic uh, po mundohet të bëjt gjonglerin mi disë dy ndeshjeve të ligës e konferences, uh, acaj të parës me Valmiren, të cilin e fitoj me rezultatin 2001 në Letoni, por pas 5 ditësh në Mesia bësh edhe ndeshje e këtimit, po me Valmiren, duke sinuar një kualifikim historik të partizanit për në, për në play-offet e ligës e konferences. Kështu që atmosfera në kampin e partizanit është mjaft e mirë dhe uh, besem që tra njëri do dujap ko dhe minuta të gjithë lojtarve që të, 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 të provojnë fushën e blerë, të përmëtepër të, të, të përjetë të shënën në kujtesën e tyre që kanë lujtur një ndeshën misore kunder një skuadra të madhe si që shroma qofte dhe për disa minuta. Po, Maja. Të falenderoj, Altin, dërko, do të kalojmë në një tjetër lidhje të drejt për drejt me kolegu në ekran Qutra, i cilin dodhet për para arenës komtare, ekran për shëndretje. Si është atmosfera aty? Për shëndetje, jam pikërisht, kam stadiumin Arena Komtare, ka nisur lëvizet e para, gjithashtu ka nisur edhe lëvizet e para të forcave policore. Ka shumë interes për të arritur të marë një bilet për këtë misore luksi, pasi është një eveniment shumë madhor. Kam pyetur pra në biletaris dhe më kanë thënë që ka shkuar dhe në 19.000 biletat të shitura dhe prite që këtë trend të rritet në vazhdimësi. Por atmosfera, ka tifos që janë pozicionuar për para hyrjes arenës komptare, janë aty për të ndjekur atmosferën, për të ndjekur ndoshta ekipin e partizanit, i cili mund tjetë ekipi të tyri zemrës, por edhe Roma nga anë atjetër që mund tjetë ekipi të tyri preferuar. Ka interes në këtë drejtim? Pa të shim që ka një interes të, të masë, që që thashe edhe në fidhim, shumë tifos për intereson ende për të marrë një bilet në këto orë të fundit, edhe pas shpinësime kanë filluar të shmë lëvizjet e para, ndërkon në hotelin ku është akomoduar Roma, pa të shim që edhe aty ka patur lëvizjet të shumë tifosve e verde kuqë, madje kam par, sigurisht edhe këtu, shumë tifos të huaj për të ndjekur një, një misore që është me të vërtet e jarë zakonshme. Cilët janë detajt e fundit që përbëhen për para kësaj sfide, me ajë që sa mund të shikosh në ambjente për rreth arenës komptarë? Shiko, e thash, do më thënë, që vazhdojnë, Ky, ky trend i, i biletave të shqitura, pra që e thashe 19.000 biletat të shqitura, do të vazhdoj të rritet, dukshëm, ka edhe simpatizant këngtarit nojzi, pasi, si që dim, do të interpretoj në, në arenan komtare, dhe e kanë shperur dhe ato që do tjenë edhe për nojzin për të ndjekur këngtarin e tyre të preferuar. Erkan të falendori për këto detajt e vërcijon në studio. Profesor Balgjini, dojë të anisja përsëri me ju, duke qënë se uh, një ekip si Roma vjen në Shqipëri, që e përbal një partizan në qëfar niveli? Të shqipërtëm për partizanin, është në prak sezoni, por ka lujtur disa ndeshje në kuvat e Evropës, është në gjendje shumë të mirë, është në gjendje optimale, do është të do të e më tepër për rezultatës e sa për lojës, sepse në dritin lojës ka koma për të rëmjësuar, dhe besoj që partizanin nuk ka rritur akoma aty në nivelin maksimal të mundësive apo të pretendime që ka edhe trajneri dhe opinion i publik edhe në ish partizanës si të pa diskutim. Shumë që e gjendë një gjendë e shumë të mirë, 
me moral të për të lartë, me këto rezultate shumë të mira të arritur në Europë dhe për momentin, dhe kjo ndeshje për të shim që ndikon më të evër pozitivisht e kvarizani, edhe për të matur forcat, kush është vetë partizani për për bërëja pëse për balë një kundërstari kajtë forësi që është Roma, pa mërësi se është ndeshe misore, edhe gjithmonë do të ndikoj edhe thashtë edhe në fillim, edhe për e curinë e Parizanit në kampionatin i cili pritët e fillojës shpeti. Ervin, duke qënë se në Mesjaf Partizani ka një tjetër sfitër në sishme që të shështë ajo me Valmierën e cila nëse ka lonë këtë mund të shkoj dhe më tejë në tur, një fitore sot ndaj Romës, si mund të shë Normalisht një fitore në grejë maksimalisht moralin. Në dhe se sot do tjetë partizani i kujdeshëm, sepse e ndeshja e këthimit në turin e tretë likus konferences e shumë e rëndësishme për klubin, për arsisht fitores në ndeshjën e parë. Partizani ka të reguar në ngritin nivel në këtë moment në Kupat e Europës, pasi vjen pas tre fitoreve radhë, zinjë rekord kjo, i vendosur dhe nga treneri Zekic, dy fitore në transfer nuk që ndodur asë njërë më parë për partizanin. Por, të matët partizani me Romën, jemi në nivele krejtë të ndryshme dhe krejtë të larkë ta. Në anën tjetër kemi një Romë, e cila po vjenë në Tiran për të përgatitur dhe për të parë, të pakëtën për 20 minutë që apo 30 minutë që një më djetëshen që Mourinho do të përdorë ndaj Salernitanës në premierën e skuadrës në Serie A në datën 20. Ndaj Roma do të provoj të pakëtën për një pjesë të lojës të japë maksimumin e vetë nuk do të vidi bala sot, nuk do të vi mati që i dëmtuar kjo. I fundin nuk do të vi mati që cili pritet të transferohet me një munges të rëndësishme si pritit ajo e manqinit në kampionat italian, Roma do të duhet edhe të bëj prova generale për para startit të kampionatit, duke përshirë këtu dhe afrimet e reja të pakta për të rëndësishme që skuadra ka bërë gjatë merkatos për të meremetuar ato, le themi afsira, bosh që do të mbeten për shkak të largimeve në këtë dritare të merkatos. Ndaj për Romën është një miqësore e rëndësishme të pakten për 30 apo 20 minuta, sepse Mourinho nuk lë asë njerë, nuk i lejë gjëratë rasësis, nuk është do vi këtu për një ndeshje feste, por do të bëj edhe punën e vetë, pra do të shosë kuadrën, sepse është misore e fundit që Roma do të luaj. Vinë pas një humbje në misore ndaj të luzës, aty ku dhe u dëmtua Dibala. A i me shumë gjasa do tjetë i gatë shumë për kampionatin. Gjësësi, si që thashë, për Romën është një ndeshje misore, do të ketë një atmosferë ndryshe në Tirana dhe për shkak të mënyrës e si është organizuar e gjitha me koncertin e nojzit aty në pushimin e pjesëve, por për Mourinho në puna është pun. Nda e për te jasaj dëshirës e ti të pafundme për protagonizëm, dëshirës për të kryuar një atmosferë ndryshe në këtë misore, a i punë e vetë do të bëjë dhe për partizani kam i den do tjetë e vështirë, për këdo nga skuadrët shqiptare do tjetë e vështirë për balë Romës. Êshtë një misore që ndoshta do të quaja të tretën në histori, por ndoshta më të rëndësishmen për nga niveli që luet në krye qytet. Vite më parë dhe ka dhe më parë këtu ka zbritur në fushë edhe Rali Madridit, ka zbritur në që marë stafën e dikurshëm edhe Milani, por kjo është një tjetër qasje. Shqipria ka ndryshuar, stadiumi është krejti ri, është një stadium ku Roma fitoj një trofet të rëndësishëm, ndaj e gjitha, e gjitha të abloja vjen krejte ndryshme dhe shme. Do të ndalim të ajo që ju thatë, Roma ka bërë disa transferime të pakta, por cilësore. Si e gjenë kjo fillim sezoni i Romën, a mund tjetë e ndë konkuruese dhe për të përsëritur ato suksese që u pa në sezonë ka luar për edhe para dy vitesh? Roma është një skuadrë që me organikën që kishtë e për dhe me përforcimet që ka marë, nuk është se mund të themi që është një skuadrë e cila do të pretendoj në këtë edicion të serisa. Roma mbetët në të njëti nivel dhe nuk është se Mourinho si kanë dhënë mundësim për të bërë shpenzimet të të shmëndura nga ato shpenzimet të cilat dikur i ka shfrydzuar edhe për të sënuar titullin kampion. Ti mund të më thuar që Mourinho ka fituar titullin kampion edhe me skuadra cilat kanë qënë surpriz. Si Porto? Si Porto, si Interi. Edhe Interi surpriz ishte për triumfet që Mourinho arriti. Por, kjo rom nuk është në ato nivele sa për të konkuruar për të fituar titullin kampion në Itali, sepse si që pamë dhe nga edicioni që lanë pas patëm një Napoli në një super form që i la pas të gjithë në pjesën më të madhe të kampionatit. Me atë që ka kemi parë në këtë mërkato, kemi sërish Interin pretendent, pëse jo, ndoshta edhe Milani. Nëse i referohemi individve të veçantë, 
një nga frime të shnjit zëtë e tre bjeqari ndika, i cili me shumë gjasa du tjetë në fushë sot, është një mbrojtës të cilin muri një dëshiron të shfyzoj edhe për shkak të largimeve të kësaj merkatoje edhe për shkak të dëntimit të kumbullës, i cili do të jeti gatë shumë vetëm në fundin e vitit. Nëse jedhim një sy tabelës së transferimeve të Romës në këtë edicion, e van dika është kryesori sa i takon rëndësisë lojtarve, edhe pse ka ardhë me parameter 0 nga Frankfurti. Por të mos arojmë, një tjetër afrim me parameter 0, ka qënë nga Olimpiku i Lionit është Husem Awar, edhe ky një individi rëndësishëm sa i takon me sfushës së kse Rome. Por kjo Rome e gjitha duhet kalojnë një prov generale të rëndësishme me këto afrime të reja. Mësërëm se ndika ka fituar edhe Europa Ligë me Frankfurtin, është një lojtar i cili është rravur me arenat e rëndësishme. është një afrimi rëndësishme, a i është rravur me arenat e rëndësishme, normalisht ka luajtur, ka fituar Europa Ligë, ka luajtur në Bundes Ligë, për seria A është një tjetër nivel dhe një tjetër filozofi i futbolit, në Itali duhet dhe të përshtathesh. Largimi, për shëmbull, i Roger Ibanjes, një nga shtyllat e skuadrës, sa i takon kraut të majt të mbrojtjes, është një largim shumë i rëndësishëm. Daj dhe tani, Mourinho do të provoj dhe edhe sot, vendosje të caktuara në mesfusha dhe përshka këtë mungesave që i përmënda më parë, për të parë një rom, rom në mundshme në javën e parë të kampionatit. Ne kemi parë një rom dhe një Mourinho i cili ka eksperimentuar jo pak herë edhe me ekibin titularë. A për edhe këtë sezon e një të gjë? E gjitha varet nga targeting, nga qëfar objektivi kanë vën Mourinhos në këtë sezon. Normalisht që nuk besoj se objektivi Romës në këtë sezon do tjetë titulli kampion. Për më të e për që zërat në Itali shtohan, se do të ketë një shqitje masive të aksioneve të klubit. Dhe këto gjëra zakonisht turbulojnë atmosferën, edhepse lojtarët apo stafi teknik për apërqenë të thotë se ne jemi profesionizë dhe nuk dikojemi nga zërat e ndryshimit të drejtuesve dhe të tjera si këto. Por, strategjit e klubit i vendosin të ke fundit dhe ta që japin parat. Dhe Roma me këtë përbëri që ka personalisht me ndoj se nuk është kandidate për të luftuar lartë në seria. Qarë. Balgjini, duhet të thoja nëse në thonjë za gjithmonë, në ndjenë ke qartje që ju nuk jeni pjesë e ati partizanit të tanishëm për të luetur një ndeshe të tjela për masave? Të shi do të kapja në dy kaj të kundër ta. Faktikisht që më kje pjesë një partizanit shumë të madhe e atyre viteve. Shu që me ato arritje që ka pasa i partizanit e atyre viteve, unë bilis do të komplento tjepe një komplement të zotit Demi i cilik në këto pak vite që ka marrë dritimin e klubit, ka bërë investime serioze dhe e ka rikëthyrë partizanin të anëm të jemi madhe partizanit. Ky partizanit të anishë me kujton, ato partizanin të uaj? Por të këpyte që bot ju, pa dushim që më vjen keqë. Pse më vjen keqë? E para para për terenë e sportive. E dy dhe gjithë infrastrukturë. Kur temi infrastrukturë du filluë nga këpuca, dhe të kapele që majnë futbolistët. A e kuptati gjithë që ne nuk i kishim. Po t'i kishim dhe në këto, pa dyshim që edhe futbolli shqiptari atyre vitev do kishim më te për cilësi. Ka një perspektim publik që brezi jua i futbolistëve ka pasu një dëshimër të madhe për për të luetur dhe për të dhënë në fësit e tyre në fushën e lojës. Existon kjo apo thjesht është një perspektim publik? Ta shi, unë do toj është perspektim publik. Pse është perspektim publik? Normalisht sot njerëzit merën shumë edhe me pagat e njerëzve, e sportizve, artizve, e të tërve. Në faktikisht e kemi këte perceptim si tifozëri, si popull, sepse ne në kohën tonë vetëm i të rejtim u shimor kishim. Dhe roga si që i kishim gjithë njërëzit e tjerë, kishim një rog në bime satarën, kjo i të ishim të ardhur atë ona. Dhe vetëm e ardhur ishte pikrisht, po të dile e shtetit, gjithë cilën në nërrita ku erat e këpartizani. Jo se s'kisha dalë e shtetit me ekip ku luja me lokomotive në asaj kohë, por isha pjesë e ekipit të ujzë dhe një, pjesë e ekipit komtarë, ndërsë me parizani kam lujtë edhe në kubat e Evropës. Një ndeshje e tjilë si Roma, e cila vjenë në Shqipëri, pa dyshim që do të ketë edhe vëmëndjen e medjave të huaja, që mund të pikasin edhe element dhe ekipit të kontingentit të partizanit. Ka lojtarë cilësorë që mund tjetë të vlefshëm për arenë do komtarë dhe gati për bërë një kapërcim të madhë? Pa dyshim që ka, si do mos edhe partizani edhe tirona, po me që jemi të partizani do plasë për partizani. Ka lojtarë cilët nuk ka nevoj për trampolinë, sepse derim sot, për mendimit tim, trampolinë e futbolisë qitarë ka qenë Kroacia. Nga kampionat qitarë shkonin kampionatin Kroatë, bënin një rritje edhe shkonin në për Evropë. 
Mi për të shi, me këton deshi që bën, vjen Roma, luan kundër Parizanit, vjen Interi, luan kundër Egnatës. Kjo do tot që ka një vëmend i shtuar edhe për kampionare shqiptar. Merit, pa dyshim, e trajnerve, e lojtarve që luen, e gjith njerëzve që meren me këtë punë. Rasti Ramani, Murici, mund tjen indicje dhe promovim për lojtarët që të punojmë më fort dhe për të arritur suksese më të më dha kemi dhe uzunin, pa dyshim? Pa, pa, pa diskutim, këto emra që ju thatë, jo në emra elitarët futbolit, atje ku luaj një antitular, por unë do të thoje që ka prezent shtuar në kampionatin italian futbolit, futbolizë shqiptar, gjë e cila në dikon edhe për vetë kampionatin shqiptar, sepse janë futbolizë që luajnë me ekipin komtar Shqipëris, Kjo është një shtysë edhe për futbolizit që luajnë në kampionatin tonë, që me pun, me vullnet, nuk ka asja që nuk ka rjetë, po luat edhe në kampionatin më të fortat e Evropës. Gjatë cilin e kam përdetu shumë emra, që që edhe këta nuk kam se të mos luajnë në kampionatet më të rëndësishme të Evropës. Nikola, sot do ketë dhe agent të huaj në, në stadium që do të ndjekin nga afrë dhe, dhe këto lojtarë. Do ketë interes shtuar, si me ndonë? Agentët ndjekin ne nuk e dim. Normalisht e ka interes shtuar. Vjen Roma, merë me vete shpurën e vetë. Dhe logikën që një rast i mirë për të parë dhe ata që nuk e njojnë realitetin e futbolli shqiptar për të parë se si luan një skuadrë shqiptare. Gjithë ambasadorët e futbolli shqiptar në, në Itali, nëse ju marim historikisht nga Iglitare, Rion Bogdani, për të ardhë në ditë të sot me, me Kristian Aslanin, Tek Interi, normalisht që kanë bërë punë në tyre. Në kanë futur në hartën e futbollit europian. Uh, atër, kur ti nuk e lojtar uh, shqiptar në një kampionat të caktuar, askush nuk, uh, askuj nuk i të rriqë që të bëmëndja nga kjo kampionat. Ndaj këta, uh, pa dushim kam bërë punë e tyre me kalimin e viteve dhe realiteti sotë të mërshtë, uh, që luan apo nuk luan partizani me Romën, gjithësësi sytë nga kampionat shqiptar janë. Uzuni është një realitet fantastik i, i viteve të fundit, për mënyrë se si arriti të, të transferohat i ashtë vëndit dhe se si ka shkëllqyër. Dikur, lojtarët e kampionatit shqiptar me ziprisin të luanin në komptare, në mënyrë që të ishin në vitrin dhe agentët e huaj të mund të, të, të shihnin, kurse tani historia është krejtë ndryshme. Edhe, edhe komunikimi tashmë është ndryshme, sepse kemi agent shqiptar të cilët kanë lidhje të forta me, me agent lojtarë është nga, nga gjithë bota, dhe këta mundësojnë e, i bëjnë gjërat shumë të thjeshta për transferimin, për gjdo bisedim të mund shumë për lëvizjet që mund të bëhet në ditë të sotme. Gjërat kanë ndryshuar, si të tha, Shqipria është në hartën e, e futbolit europian dhe në ditë të tila, si kjo e sotme, a ka, ka që rëndësishme kur vjen Roma, Në, në Tiran e bën gjërën edhe më të thjesht dhe pa dushim që do të karikoj lojtarët të, të caktuar së do mësë ata që janë talentet e rinjë do të, të spikat mund të, mund të veqoja këtu carë për shumbu që ka rritur të shnoj 7 gola në arena në kontinentale me partizanin pse jo, të mos tërgoj dhe i vetëm për të, për të patur një transferimi një, një, një skuadër jashtë vëndit një moment të, të caktuar pra vitrina tashmë është, është gati dhe vitrinën e zbukuron gjithmonë dhe më shumë prezenca e skuadrave me emër, si që shë Roma në këtë rast apo si që do të mund të të rriqet vëmëndja ka misoria Inter Egnatia ditën e nesër Flasim për futbol pa tjetër, për nga ana tjetër ka shëqërote me benefitet e tjera që mund tjetë me përthithjen e turistave të huaj që mund vinë në Shqipëri. Si shërben kjo, kjo ndeshja e tjetë për masave në këtë drejti? Ndeshja shërben në mënyrë në mënyr të jashtë zakonsh me aflimit të, të më tepër turistve në një moment saktuar. Në fakt, kjo vit apo dhe vit i kaluar ka të reguar se ka një bum turistik në Shqipëri. Për tej reklamës që Shqipëris bregdetare i bëhet tashmë në televizione në mbarë Europën apo në shtyp në mbarë Europën është futboli, futboli është një tjetër, një tjetër histori. Futboli është ai që, që përthith vetvetiu prezencën e turistëve të huaj, sepse e zëm se një qytetar i Romës dje komunikoi me mikun e tij të ngusht duke i thënë nesër do të utoj drejt Tiranës sepse Roma luan atje. Ai miku i tij edhe nëse nuk e një fare Tiranën, gjë që nuk do të po bie fjala do të filloj të kthej sytë nga, nga kryu qyteti. Pas taj, normalisht, bisedat më smiq bëjnë që gjithmonë të shtojt interesi turistik për një vënd të caktuar. Nëse në Tiran njërzit turistët i akalojnë mirë të ke fundit, normalisht që kur të bëjnë bisedat më miqë të tyre, gjithkush do të, do të, do të, jetë, do të jetë i gatshëm për të bërë një utim që zgjatë të ke fundit vetëm një ore 25 minuta. Fakti që Roma luan këtu, bëjnë që ultrasët e Romës, si nuk i ndajnë skuadrës as njerë, të lëtojnë drejt, drejt Tiranës. Dhe me ta, pa dushim që do të vinë qytetarë të tjerë të, të Romës një moment. Pra, si vjen puna, dikur të gjithë 
ose më saksisht sot e kësaj dite e gjithë Europa ndëron që një dite shkojnë në Romë, të shoromën, ne vim në ditën kur vet romanët po zbarkojnë në Tiran për të parë skuadrën e tyre. Por këte mundëson futboli, për te i gjdo atrakcioni tjetër turistik që Shqipëria e ka në fakt, dhe ka një bum turistik, mbritja e Romës është një tjetër nivel. Futboli e qonë turizmin me të vërtet e them këtë një 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 të tjetë gjithmonë e mirë pritur. Kush cila skuadrë nuk do të donëte të kthejë një një stadion ku të ke fund ka fituar një trofe europian që e pritën për aqë shumë vite. Pas taj mënyra se si ne ne i presim të huajt në përgjithësi është një mënyrë që zorë se e gjenë në pjesën tjetër të Europës. Mënyra se si ne presim italianët i kemi pritur gjithmonë dhe afërsia me styre dy popujve bënë që një ftes nga tirana tjetë gjithmonë e mirë pritur. Në këtë rast ftesë partizanit, apo edhe në i klubi tjetër besoj Roma nuk do t'ishtë e përgjyrë kurse si jo. Valgjini, një tra njerë si Jose Mourinho vjenë sot në Tiran. Qëfar diferencë, qëfar diferencënë atë nga tra njerë të tjerë që ndoshtë edhe më herët kanë në zbërkuar në Shqipëri? Qëfar diferencënë shumë gjëra, mbi gjitha ti të i trofe që ka marë. Ka fituar ku do që ka shkuar. U tha këtu ka fituar me ekipet të vogla dhe me ekipet më dha. Karizma ati si trenerë një mediatik, një trener mediatik i cili si askush tjetër din cilët në gjitha mënyrat para kamerë, para gazetarve, në fush, para gjyhtarve, para publikut, shprejt shumë mirë të këfutbolistët, gjitha këto e bëjnë që a i tjetë pa dyshim një nga trenerët në të mëdhejt të gjitha korave. Ta shumë për të ndalur të këfutbol shqiptarë dhe partizani, si e shikoni kampionatin e superiores këtë vitë, duke qenë se nuk jemi shumë larë nga filimi kampionatë? Shpresoj dhe besoj që dhe tjetë më cilësor se saj vitit kaluar, nëse pati te për konkurencë, pati te për konkurencë nga shumë klube, unë si vjetë e shofë ndryshe, e shofë konkurencë në nërmjetë dy kibeve të kërqitetit, në nërmjetë partizanit edhe tiranës, nuk e di që dhe të bëjt dinamo, nuk kam një uri dhejnë në momentin që jemi, sepse ka ofruar normalisht një trener që është vështirë të vitë, trajnoj ekipe në Shqipëri, me thonë drejtën trajneri u i zetë e njështë të Italis, nuk është pak, vështë trajner klubës që ka qenë në nivele të kategorive të ulta, por e shofë gjithmonë thash të për konkurus në mjetë tyre disko adrave, edhe me afrimit që ka bëdhe, me grupet që kanë kryuar, plus ardhja e këtyre të dy trajnerve, unë e thash edhe në fillin të emisionit, të regon një vlerësin të shtuar për kampionatit shqiptarë të futbolit, pa dyshim që ka hyrë në hartën evropianët futbolit, ndikojnë ardhja të renerve, ndikojnë këto dy misoret në prak sezoni, dhe them që dhe jetë në një rrug të mbarë. Kambinati Shqiptar ka ndryshuar dhe ka ndryshuar për smiri. Dukë qënë se Partizani ka në prak një ndeshe me valmjerën, një ndeshe të evrënsishme për turën evropian, si ndikon në aspektin moral të lojtarve një ndeshe me Romën, ditën e sot, me a mund të ullë shtesioni, mund të shtesionoj ata për para një sfidet të tjithë si shka me vla mjerën, duke qenë se kanë fituar në deshën e parë dhe është e mundsh me një kalim tjetër në turë që mund përbadhe dhe me një ekip më të fort se sa valë mjerën e letër. Të shi, objektivit parizanit pa dyshim më shi ditës e njëtë me valë mjerën. Ajo është në deshë e zyrtarë, ajo është në deshë që të shonë një shkallë masipën e Evropë, ajo është në deshë që të je para për bugjetin e klubit që janë të për të rëndësishme për vazhdimësin dhe për e surin e sezonit të blistik cili në presin që të filloj së shpejti. Kjo ndeshe pasaj ka vlerat tjera, pa dyshim që gjdo futbolist do në të tërgoj vlerat para një ekipi të masi që është Roma, si dhe mos me diferenca që ka me ekipin tonë, për unë gjithmonë do toj që duhet të runë rezerva për ditën e jetë, jo të jepet gjithë shka sot. Nikola, një dha pyjtje vilen dhe për ju. Si e shikoni këtë? Kampionatin apo këtë situatë? Këtë situatë. Për kampionatin mund të vjonim. E cekëm pak në filim. Partizani, për partizani rëndësi ka ndeshja të jintës. Për partizani rëndësi ka vazhzimësia në Europë. Normalisht që gjithë do të përpichen të bëjnë një figur të mirë për balë Romës, sot. Por trajneri nuk mund të lojë kurse si lojtarëve të ti luksin për të rezikuar dëmtime cilat mund të kurzojnë ndeshja në kthimit në konferencë 
Për zdo trener në bëhë do të ishte e vështirë që në një situatë të tjilë të mund të thosht e lojtarëve ti vraponi me frenadora gati. Sëpse normalisht kër luan me një skuadrë ka ishte madhe se cili kërkon të tregoj vlerat e ti, apo të tregoj ndoshta vlerat e ti një agenti që është akomoduar në tribunën e stadiumit. Si e thash, për partizan rëndësi ka vazhdimësia në Europë, sëpse janë para shumë të rëndësishme për këtë klub. Për kampionatin e këti viti është një formule re, gjitha mbetet për të parë, ka shumë nga ta që mendojnë se është një dështime ndë e panisur, ka dhe nga ta që presin të shojnë se qëfar do të ndodhë. Personalisht jam ytë e këta të dytët, është një le të themi, është një risi për futbolin shqiptar, për është diçka e provuar në disa vënde të tjera të Europës me numur të reduktuar skuadrash. Ndonë se Belgjika nuk është me numur të reduktuar, për gjithës e si dhe ata e përdorin të fazën play-off sa i da konfundit kampionatit, edhe Skotsia e ka përdorur për vite me ral. Nuk mund të themë se është një sukses jarë zakonshëm në Skotsi, por Skotsia ka bërë nga halli, sepse ka një diznivel të madhë të skuadrave që luftojnë për titull kampion me skuadrat që ndjekin. Vëndit 3, 4, 5 janë ka një humner me zvëndit par 2 dhe këtyre tjerave. Tani, për realitetin shqiptare, gjitha mbetet për të par dhe për të kuptuar. Ndoshta federata ka tentuar në përmjet një mini faze play-off të shmang ato në thonjza pazaret e fund sezonit, por nga nga tjetër, kjo mund ketë dhe një një të keqet madhe, sepse të ke fundit ti mund t'jesh gjithë vitin në kryet të kampionatit dhe në fund e humbetat për tre ndeshje. Ndaj them, le të shojmë gjithë do të ndodhë, nuk dua t'jem skeptik, por nuk gudzoj do t'jem as optimist për këtë strukturë të retë të superioras. Të shojmë, gjithë si që tha dhe profesori, normalisht lufta do t'jetë me skuadrave të kryë qytetit, por të mos anë ashkalojmë ata që bënë surprizën në vitin që lanë pas, që është e gnatja, por kemi dhe një rëkësim të rëndësishëm në hartën e kategori superior, në hartën e futbolit të rëndësishëm të skënderbeut, daj dhe rëkësim i skënderbeut në betet për të parë. Qartë, do të kemi një gjithër komunikim të lidhjet drejt për drejt me kolegu Nërkan në Cutra, i cili pran ti ndodhe një tifoz Amerikan, i cili ka një histori interesant. Të përmë shumë do të lidhjim me Nërkan, i Nërkan për shëndetja. Përshëndetje edhe njërë dhe pa kur në ndajnë nga sfida emocionuese, nëse kemi dhe gjua që kemi tifoz italian, historia më rastisi që takova edhe një shtetas amerikan. Hello, what's your name? Hey, I'm Brian, nice to meet you. Nice to meet you too. Is the first time here in Albania? First time in Albania, Tirana, it's a lovely city, I'm excited to see what happens, it has a lot of momentum behind it. E pyeta pra nësë është hera e parë që vjen të në Shqipëri, po thotë është një qytetë shumë i bukur, njerëzit shumë mikë pritës. Do të pyes gjithashtu nëse ka gjetur në një bilet për ndeshen mes partizanit dhe Romës. Did you find any ticket for the match? No, it's a tough ticket. My buddy told me about it a couple of days ago. We tried to find something, but nothing, no luck. Thot që nuk arritat të gjeja së një bilet, folla me një, me 2-3 mishë të mi, por pa arritur nuk pata fat. Er ka mund të thua shumë të të shikoj falas në deshe në rjetin e radio televizionit shqiptar, duke që nëse në kemi dhe transmitin ekskluzit të sajtë. Yes, you can watch the match in the Albanian television because it's free. Yeah, well, it's funny because I work in TV too in the United States. I live in Las Vegas and I shoot for NFL films. So instead of being at the game, now I have to watch it on TV like everybody else. Pra, thos që sigurisht që do të shof në një, do të shikoj në televizor, pasi jam edhe si një gazetar në NFL, si shdi e që është dhe futboli Amerikan. Mund të pjesë është nëse me cilën ekip bënd të tifos glik, është të fos ditën e sotë? For what team you fan this today, for today? Oh, today, Partizan, of course. Did you know any history about our teams? Sorry, pra po e pjesë nëse di ndë një histori për ekipet tona shqiptare? I, I, I don't know any history, unfortunately, but hopefully the best way to learn about history is to immerse yourself in it. So what better place than a football stadium to immerse yourself in culture? Pra, thot që nuk një asnjën nga ekipet shqiptare, por thjeshtë vi këtu për të njohër kulturat ndryshme. 
Falim der der kan për këtë komunikim të drejtur drejt që patëm së bashku në studio. Nëse të ketë të tjera të fosë të cilët duan të flasi për aftë televizionit shqiptar dhe duan të japën opinionit tyre për këtë ndeshtë të rëndësishme që përshvillohet ditën e sotme në Tiran, mund të kërkosht të rishë lidhen dhe të kemi të tjera komunikime në në vijin. Ju e patë, ishte një tifosë amerikani cilin dishtë nga afer të shiron të shikon të nga afer në deshjen, pra ka një interesim të shtuar për veç atyri italian, tifosë italian dhe shqiptar, për edhe nga etnit e tjera për të pak të ndeshje ka që të nëndësishë. Shiko, me ndojë si për vete, je turist në një qytet, Tirana është një qytet i vogël, nuk mund duke vatur për asyrë se ku jetojnë të huaj cilës zbarkojnë Shqipëri, Tirana është një qytet i vogël, normalisht kërkon dhe për të knaqur dhe duke qënë se ishte në Tiran nuk ka asë një arsye të mos kërkoj një bilet për ndeshjen. Por, gjanë një mision ka që i vështirë për një Amerikan që normalisht nuk është shumë i mësuar me futbolin tonë. Ta një futbolin Amerikë është bërë popullor dhe rridiku vetëm dekadën e fundit. Ndaj, nuk mund të themi, nuk mund të pretendojmë nga i asë të di histori të klube vetëm dha dhe asë të të skuadrave të kryo qytetit. Gjithësësi, fakti që ka turist nga i gjithë bota e bën situatën edhe më të bukur, sepse turistët ku doj që shkojnë janë të gatë shumë të festojnë. Dhe nëse këtu do të kemi bje fjalla 3.000 italian të cilët festojnë për skuadrën e tyre, Amerikanët janë gjithë mund të gatë shumë të bashkojnë festës. Pra konsum do të ketë, lëvizit do të ketë, atmosferë do të ketë, dhe kjo është rëndësishme për tiranën. Në aspektin turistik të të gjithë këti eventi, nëse turistët bëhen bashkë, konsumojnë në gjithë kërë qytetin, ja ka rritur misionit vetë në dërshim. Kemi të fosë italian të cilët janë bëjnë tifo për ekipin e Romës, po kemi dhe të fosë shqiptar që bëjnë tifo po për ekipin e Romës. Si është kjo raport? Si e shqiptar? Tani, raporti. Sa bukur që Roma po vjenë në Tiran? Dhe normalisht që shqiptarë të cilët jetojnë në Romë, ndoshta e kanë shumë të vështirë, të shojnë Romën në seria gjatë gjithë vitit, sëpse nuk është një gjithë fjeshtë kjo, duke preashtuar këtu tifozët që janë të abonuar, kur trasët, ata që shkojnë gjithë do javë në stadium. Kur je shqiptari tonë në Romë, bënd tifo për Romë, normalisht mërveshë që Roma polua në Tiran, do të apresë një bilet avioni dhe me këtë rrasë kërën dy punë. Ndjek edhe Romën, viziton edhe vëndin tëmë. Rëndësi për ne ka të vinë italiano, sëpse shqiptarët që jetojnë itali dhe janë tifos të Romës pra këtu do vinë. Lua nuk lua Roma. Rëndësi ka të vinë turistë cilët nuk kanë qëndo njërë në Shqipëri, apo të rikëthejnë ata cilët kanë betur njëherë të knaqur në Shqipëri. Dhe futbolli që të thashmë parë është një magneti jashtë zakonshëm sa i takon turizmit. Kjo është një misore dhe shiko sa interes që ka. Po luan Roma me partizanin. Ta marë është kështu me një vështrim të thjeshtë. Nuk është se në Itali po vinë këtu për të parë me pa tjetër qëfar nivellit do të regojnë Roma sot dhe partizanit, sepse italianët ndo shta nuk e njojnë partizanit, të mos shkojmë ka shlarë për. Por ata vinë sepse ndjekin Romën e tyre. Me ndo se qëfar siel një ndeshje një nivelli më të lartë për një qytet. Futboli është një burim jersh zakonshëm, është një magnet jersh zakonshëm për turizmin. Këtë e pam dhe e përjetuam gjithë bashku kur u luajt finalja e konferencë ligës këtu. Tirana ndryshoj, plotësisht, masa tjerë zakonsh me sigurie, tifos që mbritën nga të dyja palët, jo vetëm të huet, por edhe shqiptarët unë dje ndryshe, sëpse kur hynë në hartën e futbolit europian, ndje është pa dushim dushkallë më lartë, krasuar me gjithë qytetet e Europës në atë moment. Pra fakti që këtu luet një finalje konferencë ligës e bënd Tiranën qytetin e jersh zakonshëm, për atë moment. Fakti që sot luet një Roma partizani e bën futbol një shqiptar të ndjet më krenar, më lartë në një mbrëmje si kjo, sepse nëse sot do të luaj partizani me Romën ndo shta vitin tjetër, pëse jo të mos luajnë dhe skuadrat të tjera shqiptare qoftë në tiran. Më më shkuar dhe vitin tjetër se në kemi në një muaj më pas kemi edhe ndeshën në komtare si da të zhvillume Polonin, Polakët e duan Shqiprin. Polakët e duan Shqiprin Për te i komtarës, komtarëja do të silë gjithmonë, komtarëja silë gjithmonë në tifos, sëpse komtarëja në diqet, zakonisht, është diqka që ka qënë gjithmonë dhe kështu do tjetë. Por risia në këtë rast është që një klub futboli italian po silë tifosët me vete dhe po silë italianët me vete. 
pasaj komtarja dje, gjithmon do të sjell si të shkojnë shqiptarën, do shtani numër më të pakët, ndjekin komtarën ku do në përbot dhe ata edhe polakët, apo kush do tjetër me cilët do të përbatën komtarën shqiptare, pa tjetër që do të sjell të tjerë turistë. Por, duke patu parasysh, shkrimet e kove të fundit, kronikat e muajt fundit, këtë qasje fantastike, pozitive, që turistët kanë gjatë ti sezoni në Shqipëri, ndoshta nëse po bëjnë një shifrë të përafërt, nëse tremi po lakë kishin bërë në plan të lëtonin për të parë komtarën, duke parë dhe këtë lajme, ndoshta shifrat do tjetë dy fish, dhe kjo është pozitivë. Valgjini, si fitët të tjirë, tila ne thamë që pa dyshim vlejmë për futbolistët për kryuar stimuj, për të motivuar ata për edhe mundësi të mira për arenën ndërkomtare, për një trampolin në të ardhmen. Po ju, asa kohë, ku gjenit stimuj? Qëfar kishet piksionim? Këtu deshat në dërdyja pak që tha nuk njifet parizani. Parizani njifet. Ti emi të nërgjeshme më falë. Parizani është një opë dhe parizani kërën luja futbol, kër ne ishim një shtetë hermetik. Ne uhtonin në për Evropë dhe shumë njerës e njifnin kush ishe parizani nga ekipët më të tituluara në Shqipëri. E kisha në logikën që dhe ata që nuk e njohet, se ka dhe nga ata që nuk e njohet, se nuk kërse... Jo më sotë, edhe e që nuk e njëtë partizanin, që nga dita kur ka marrë veshë, dhe lujë Roma e partizanin, mjetë dhe të informimit që janë, sot janë, i kemi gjithë në përgjepa, i kemi gjithë me vete, futën aty dhe shovin kush është partizani. është pa dyshim që partizani njifet, Shqipëria njifet, kampionati Shqiptar njifet. Kjo është pa diskutushme. Nësa për saj për këtë pytës që më thatë, ne asë nuk nga shkonë të në meni ere para fare. Unë do t'jap një shemu nga karjera ime. Luonim një ndeshe misore me Aeku në Greqi. Para ndeshes me Belgjikë në Belgjikë, eliminatorit e vitit 18 e Gjithë. Evropiani 84 ka që e në nësgabohën. Edhe fitoj me Aeku në Athin 1-0, për fatin e mirë në shënë edhe golin. Një nga shokët e ekipit, Indjeri Petër Rusi, flisë e greqish në atë kohë, dhe në bërëmje në banketit që bëhen mas nëshjes, ato që në ashturon banketit në pysin Petër, në si dolësi, fituon 1-0, thotë, kushe boni golin, golin e boni kjo. Edhe të më bëjnë një ofertë e më thotë Petër mu, gjithë më thotë, kam bojë një ofertë për me nëjtë në Greqi. Ta shofim, i themu, ta shme qeshur, ta shofim. Kështu që nuk flideshe për trampolina në kohën tonë, e teme pa diskutushme. Ose shkuam lujtën Belgjik, ishin një pjesë atyre nga mërgata, qyqe, mërgata, këtyre që ishin të remigrant, të ratisurit të asaj kohë, në seance në fund servitori që bom, në thristin nga mas portës. Rini, rini se i keni rrug të habura. Ishe një gjo që unë asë nuk e mendoja, jo të që ta... Unë dhe gjithë shokët e mi, pa të diskutim. Sepse dite, e dishin gjithë se cilin nga nëse qëfar në prise neve, edhe familje tona, edhe farefisin tona. Shku që ne nuk e kishim akoma dhe nuk e kishim kultivu asë vedes, këtë punë. Dhe pikrisht edhe për këtë më vjen keqë normalisht, se nga brezë jonë ka pasë shumë futbolisë cilët mund të lushin dinsish në Evropë. Por fati nuk e deshi. Për shumë arsujë, o ne lindëm shpet ose demokrasia e ardhi vonë, kështu që... Po të shumë ju keni fatin të osha që të jeni si trajnjerë për të qenë pjesë dhe për të dënko tributin tuaj në arenën ndërkomtarë, pëse jo? E, për të shi, kjo punët pak dhe në për mu ka marë fun njerë për gjithmonë. E probova dhe të ndjesi, pa diskutim, në vitin 94, dhe i dhash titullin e parë kampion që ka marë të uta një sëri, unë isha trajnerë e asaj kohë, dhe si për abit gjithë, nuk du të kthejmë aty, masimora titullin më hoqen. Këshu që nërsa për sot kanë marë punë, sepse unë jam larguar nga futbolli, nuk është më se unë vlej për atë punë. Nuk është në ndaj shumë nga sfida, në ndaj vetëm pak korë, për bëjmë përgatitjet e fundit, si e shikoni atmosferën e tiranë, është ndjerë atmosferët festive? Besej së është ndjerë. E tërgëm vetë numëri biletave të shidur, e tërgëm vetë emisioni televizijet, gjithë televizionet flasin dhe shpërem pikrish për këtë ndeshe. Ka ditë që kanë dëgjuar ka që mi është numëri biletave të shidur, ka që mi është numëri biletave të shidur, dhe kjo pa dushim që është pjesë e interesit madhë, që të rëgonë të fuzërija të publiku shqiptarë, dhe i kruqytetës dhe të fuzë e parizanin të qënti. Do të lidhën të një një tjetër lidhët zëtër për drejtë me kolegun Altin Kodra, i cili tash më ndodhet në brendësi të fushës e blerët aty ku pak më pas do të zbresin në dy ekipet të për të rëndësishme, si që është Partizani dhe Roma. Altin për shëndetje, qëfar për ndodhë në këto momente në fushën e blerët të arenës komptare, i cilë të bëhet dhe pritse për dy ekipet e më dha, shqisi shqiptare, ashtu edhe italian. Për shëndetje, Mario, po jemi këtu në fushën e stadiumit arena kombëtare, ku për momentin po buqet muzika dhe është nivelli decibelit është shumë i lartë, 
gjithka, po është në vazhden e përgatitjeve të fundit, si që dhjet kanë bërlitur në stadium një pjesë e personelit si të rëmës të shtutet partizanit, që kanë po sielin, kanë siel pra bazën materiale, kanë bërë gati vlomë atë shveshjeve për letarët, dhe ne do t'jemi më vonë në pran hotelit ku ndodhet skuadra e Romës për të përcjel dhe nisjen e autobusit të Romës drejt të sadjumit aty ku edhe do të mbri rrëdhores 18.30 dhe do të bi për të bërë gati pra për të bërë nëzemi në radhës dhe për të bërë gati për ndeshen si kunder ne mund të ndjekim edhe me kamera si kunder ne mund të ndjekim edhe me kamera të gjithë përfajsuesit e klubëve të Romës për dhe të partizanit do dhe në këtu në fushën e blerët ose anë është fushës të blerë dhe po pëjnë pra përgatitit e fundit për të ne që të rëndësi për të ndeshe misore duhet të kësuar duhet të kësuar që Roma duhet të kësuar që Roma rikëtet në këtë fush shumë historike për të si që është fusha e stadiumit arena kontare sepse në këtë në këtë stadium ajo fitoj dhe trofeu në Ligës Konferences një trofej madhor, një trofej historik për të matje shiritat i eshil që shkruen Tirana Final 2022 janë endhe në stadion më ruhen si një relike e asaj në gjare historike. Po, Mario? Altim, flasim për futbol, por edhe për muzik, duke që nësë në sfot kemi edhe një këngë të reperit Noizit Cili do të performoj në pushimin e sfitës mi disë partizanit dhe Romës. Qëfa një ta është dhjerë në këtë drejti? Të përkër shumë dhjerë, sepse nivelli të cipelit këtu është të të mërë si shumë i lartë, kështu që do të duhet të taktej linjen ty për të lidhur prap Po thoja që, po flasim për futbol për nga nga tjetër, ka dhe muzik të mirë, ne po të gjonim dhe këngë në sfond të reperit Noizit Cili do të performoj në bëshimin e sfides me disë partizani dhe romës. Shfar detaj është dje në këtë drejtim? Me njerë sa po të mbyllët pjesa e parë, pra dhe të bën, pra, letarit të detojnë dhomëve të shbeshjeve, futbolit dhe alërë fjallën spektaklit, dhe si që ta dhe ju, reperit njërë Noizit do të interpretoj dhe disa prej hiteve të ti, për gjatë një apsire prej 11 dhe në 13-14 minuta sa lejon dhe koha, duke patë për asysh dhe hapsirat publicitare të nevojshme për transmitimin televiziv, një transmitim televiziv që natyrisht do të bi pas pak duke njësu nga ora 19, drejt për drejt në rëtë shë sport dhe duke njësu nga ora 20, edhe në rëtë shë një bashkë me transmitimin e ndeshes dhe me dhe me gjithë detajet e saj pra dhe me bisedën në studion unë e thash edhe në lidhën tonë të më pashme do kemi dhe mara shkumbëllën të fëtuar të veçanë të rëtë shës këtu në intervjis me kolegun tonë me gazetarin dhe prime të sani gjatë emisionit të parandeshis po Marja qartë të falendorejt shumë altim për këto detajet e për cila në studio Ndërko, Nikola, po flasim për fest ne vetham që ka një ndeshja që do zhvillohet por ka edhe koncert a ka mikë pritje shqiptare Ka motive të me pritës shqiptare në këtë sfit? Po janë të gjithës bashku këto, me rikëthimi Romës, si që thashë, Roma rikëthet sepse e pa vetën si është piktu. Tifozët e Romës unë djenë mirë, skuadra fitoj, si që thashë, precedenti pozitiv bënë gjithmonë që dikush të rikëthet me një stadium të tilë, italianët gjithmonë djenë mirë Shqipëri. Në momentin që po flasim, nuk e disa, por për te, përveç atyri që kanë ardhur vetën për Romën, kemi ka shumë italian prezent në Tiran, sa që gati gati, dhe themi, është një mini Italije vogël, momentalisht me ata që punojnë, ata që vinë për turizm, ata që vinë për arsuet tjera këtu në kryë qytet. Normalisht që fakti që kjo ndeshje misore përshim brënda saj edhe performansën e nojzit, e bënë edhe më interesant e gjënë në aspektin e marketingut, sepse janë shqitur 19.000 bileta, por të siguroj që të pakëtën 2.000 për e tyre janë shqitur sepse këndon nojzi. Pra, futboli së bashku me muzikën e bëjnë më të plotë. Muzikohet këtë trend si duhet të aplikuar edhe nga ekipet e tjera shqiptare? që ndoshta mund të kete dhe një masivitet më të madhë të personëve që mund të kemë në stadion. Në mardhën e financiare me dy, nëse duhet që të këndojnë në pushimin e ndeshjeve, duhet jenë përgatitu presidente klubeve që ti paguen, apo të bëjnë një marveshje të tilë që se cila palë të marë pjesën e vetë. Në një ndeshje misore si kjo që ndronë, që nojzi apo një tjetër këngëtar të tjetë pjesë e performancës së gjithë të mbrëmjes. Normalisht, zakonisht në futbol, diçka e tilë nuk edhe nuk që ndronë, sepse koha televizive është e shenjë. Nëse sot dhe mund të kalohet në një minutë në mes pushimit të pjesëve, përshkak se është një misore, një ndeshje zyrtare, një gjithë tilë nuk do të tolerohet kur. 
Afërstia geografike ka ndikuar në, në këtë ndeshje dhe në numër në të madhë të biletave që janë shqitur, sepse do t'ishte njëti impact për marim një shembul nëse do t'ishte sot në Erl Benja, në arenë komtarit, do t'ishte Tottenhamit për shumë në Angli? Anglezët vinë, mora shumë mult gabuar, sigur, nëse do ishte një tjetër, anglezët vinë, ku do që të shkosh dhe në, dhe në humner të luash, anglezët do të ndjekin skuadrën e tyre, sepse do të gjenë aty një birari, do akomodohen dhe risa të shkojore e ndeshjes dhe janë, janë të qetë dhe të lundur. Pa të shimë që apërësia geografike, nuk është se vetëm organizatorët dhe këti eventi e nuk hatën diçka të tjile, dhe Roma, edhe atat klubit të Roma se kuptuan që një, 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 një qytet, një stadium që ndodhët vetëm një ore gjusë më largë, normalisht që është diçka mjaft komode dhe duhet, duhet shfrydzuar. Edhe, edhe, edhe vetë qytetarët e Romës e kuptuan se një ultimi tjilë, zgjatë ka që pak, tirana është afer, është një qytet që, që e njojmë uh, mardhenit Shqipëri i tali. Uh, është një qytet që i mbështeti në atë finalin, mbështet... e, kështu që ka dhe një këthi më resto e ambase, edhe kjo praktik, praktik, kanë dikuar pozitivisht në këtë ndeshë e misore. Êshtë një tip falenderimi që, po, që, po. që Roma me gjithë tipo se vetë po i bënd tiranus për, për trofeu në fituar, sepse ti jemi, ti jemi të sinqert me vetën në, në atë ndeshje sa banur ka tirana sot që të gjithë bënd tifo tipo për Romë, ndoshta dhe për të tiranës. Balgjini, kemi sot ndeshe me disë partizani dhe Romës për nesër, ka një tjetër ndeshe të rëndësishme për një tjetër ekip të kategori superiore në Shqipëri, Egnadja, cila do të luaj në Ferrarët e Italis nda Interit, një ndeshe të e përëndësishme edhe Interi një emër të e për i madhë në arenën ndërkomtare. Kjo të regojnë që futbol shqiptarë për arinjë cilësi dhe për bë një hapë më tutja? Pa ka arritur në Evropë, pa të diskutim që ka arritur në Evropë, është futur në Evropë, parta e futbolë e shqiptarë. Aqë më tepër, një qyteti vogës si Rogozhina, me shumë pak histori, unë besoj që e qyteti vogës si Rogozhina është akoma thotë është ndër, ndër, është akoma nëndër, nuk është zhuar. është diçka e madhe për gjithë futbolë e shqiptarë kjo. Aqë më tepër për Rogozhina, një qyteta që vogër me histori tepër modeste, me një kampionat të vitit kaluar fantastik për mendimit tim, Nëse unë thash gjatë emisioni që pres nga Parizani dhe nga Tirana, po s'do të arrua edhe Gnatja, edhe me Levizit që ka bo, edhe me Dëshiren dhe me Pasionin, edhe aqë më tërë më nërën se si po drejton klubin, presidenti, deri në këto momenti që po flasim. Qarë. Tashme do të shikoj më përsëri atmosferën në nëndodhur për para arenës komtara, aty ku është kolegu Erkan Qutra, që po shikon nga afer këto momente dhe ardhin e tifosve të partizani, por jo vetëm që janë të shumë në numër duhet thënë këto momente për para arenës komtare, Erkan për shëndet, jesë jështë gjëndja, ju keni pra një tifosët partizanit, kanë vijuar dhe po fillojnë të vinë tifosët pra në arenës komtare, kur në ndajnë vetëm pak orë para sfidës shumë pritur? të tifosët për simpatik të rëtë shërës, ato më rapo, e? Përshëndetje edhe njëherë në fakt tifosët e partizanit, jo vetëm tifosët e partizanit, por gjdo dhe shëmirë si futbolit, nëzitonë për të shkuar në stadion dhe është disi e vështirë që të kapër ndo një tifosë apo ndo një familjarë, sepse si që tharë nëzitonë për të shkuar në stadion, por gjitha pikër ishtë këtë tifosën i cili do të nga të regoj se si e ka gjetur një bilet për këtë misore, apo që kur ka bërë tifo për skuadën e partizanit. Atere, përshëndetje, besoj se e një knaqë që partizanit do zhvilloj një ndeshe misore kundër Romas? Sigur që jam i knaqë, sepse e pare punës rritë të të marka e kipit tim të zemës. E dyta, edhe Tirana ka në vizit e veta, do vitë turistë të uj, del reklama e shtetit. E treta, unë jam një tifos që duke am sot për partizanit. Kam gati 20 sa vjetë që vi e ndjek. Kush ka që mbrezi mëjë mirë për partizanit? Kjo apo i para videve në ndjek? Po të ishte për mu, do zi dhe shatë parin. Kohët ka ndryshu. Tani është marketingu mëjë masë sa brezi. Besu se e keni gjetur një bilet për ndeshe? Po, po, bilet e kam gjetur. Jure sukses. Fëndet, sukses edhe ekipit. Fëndet. Pra ishim me një tifozi cili në ekranin e Radio Televizion Shqiptarna dha për shtypjet e para për këtë duel, do të përpishem që gjithashtu të gjejë edhe tifoz të tjerë. Të falenderoj për këtë komunikim që patëm në, në studio. Mund të kemi të sërish komunikim të tjera në, në vijim. Valgjini ju e gjua tifozin e cili tha që kam një nostalgji për ato ekip të dikushën para vizim në vjetë pjesës të cilës këni qedhi u shfarë ndjeni kur shikoni këtë e, komunikim. E të gjova, edhe e prisja të përgjigjës e të pash moshën e ati. Shfarë ndjeni? Të tjetë, pa, pa tjetër është vlerësim. Kjo të argon që me gjithmen kemi vlejt edhe ne. Kemi bo diçka pozitiv, Mëse e drejt kjo pun, unë kam dy djemë të mi, 
tri lete një dhe 27 vjec, ato nuk e njojnë babaj në vetë duke lullë futbol. Kështu që vetë mosha të tyre është, ato knaqen kur do gjojnë. Edhe besoj e kanë ndjekur emisionin live të një, sepse e din që mund të tishë në studio. Një besoj dien krenar, ku kur thonë që jemi dien të balginit, një legend dhe partizanit edhe futbol shqiptarë dhe këmëtarë shqiptarë. Pak në shimë që ato ndjen krenar, shtu që ndjen unë krenar për arritet e të dy dien vetë mi, por e kishim tek futboli, është pak në shimë është ajo që kemi bëj sëri, edhe ne kemi bëj sëri i Brezion, kemi lujt me klube, nëse partizani sot që më luan me ekipet të dorës 2 dhe për dorës 3, dhe në momentin, flasim, unë kur kam arte partizani, kam lujt kundrë Celticut, kundrë Malmës, edhe kundrë Austrisë Vienës. Kemi lujt kundrë Malmës, që një vit më partë doli finaliste e kupës kupëve, dhe jemi eliminu thjesht, jemi mund një 0 të kemi dalë 0-0 në Tiran, dhe me një penaltit të humbur nga ne. Në kupën UEFA, pe? Në kupën UEFA, kështu që... Balgjini, si për ga ti të shqipur të sfida, duke qenë të vishem edhe ne me atë fanel të lojtarë të partizani, së to që kam përbalë një ekip si Roma, që farë ndjenjë futbolist për para sfidave të këtyre nivelleve? Pa të dyshim që ne vlerësonim një zonë një shtebër, sepse unë thash ne kishim e pikatore ndeshet, ne ishim isori e ishim pa të sutim që rral, 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 rral mund boje, nësa ne ishim zyrtari vlerësonim maksimum, sërvideshim në bitë dy muaj, pikrish për atë ndeshe, në kushtë e jotë mira, jënë normale, me thonë drejtën, edhe në ushqime, edhe në stërvitje, edhe në gjitha në arkesat që mërnim, por ja rrinim, ja kemi arrit të dalim të valëvqojmë me sukses. Në në jemi eliminu në efekt e një goli, por në loj, pa dyshim që nuk kemi qenë inferior ka shikundështarve. Dhe shtatë thoja, kër jemi rrinu nga Ustria Vienës, dhe jemi rraf 3-1 në Vienë në eshin e parë, me dy penaltit kontestuara, atje, kemi fitu një 0 këtu në eshin e dytë, në një shit të jashtë të zakonshëm, kemi humë edhe rase për që nuër gorë, dhe ka qenë një ndeshe normalisht të nivele shumë të larda. Ne nuk kemi pas mundësit të lujme kësoj ekipet e ishtë Republikave Sovjetike, me andorë, po jemi ndesh gjithmonë me ekipet kampione të vendeve respektive, sepse edhe formula e kupës kampioneve e tjilë ka qenë. Po, ishte tjetër, ishte tjetër shumë përfukur. Ekipet kampione me ekipet kampione. Nikola, si është i këtë ardhme në ekipeve shqiptarë? Bë, pëtje me një rezët gjërë. Tani, përsa ku investohet, ekipet do të bëjmë për para. Duhet ndo një përmirësimi vogël në strategi, por të mos arrojmë që klubet nuk mund të shkojmë për tej realitetit ekonomik momental të një vëndin. Nuk jemi ndërë vëndet më të zhvilluara në Europë. Ne jemi një vënd që për ngrije dal nga dal, Ne jemi një vënd që gëzojmë sot, sepse kemi një Shqipëri totalisht të vizituar nga turistët. Nëse klubet ndjekin hapin e zhvillimit të vëndit, pra gjithmon ka progres në investime në strategi, normalisht që do të mund të bëjmë për para. Normalisht është shumë e vështirë të arjet diqka si ajo që të arjet shpejt për flasë, si ajo që u arrit një dekat më par nga Skander Beu i Korqës që mbetet edhe sot në histori në futbolit, skuadra më e sukseshme shqiptare në arenën kontinentale. Besoj se skuadrat e kryshvitetit e kanë potencialin dhe mund të aken dhe potencialin ekonomik për të bërë edhe më mirë se sa kash. Por nuk do të doja të tosha që ajo që ndodhë një dekat më par ishte një rasi. Asë njërë nuk ka rasi, nëse ja doli Skander Beu në të edhe shumë mirë partizani dhe tirana. Rëndësi kanë investimet dhe merkatoja e duhur. Rëndësi ka që të mos largohen futbolistët me njerë pas vitit të par të sukseshëm për ofertën e par 100 apo 200-300.000 euro që bëhet, por të mbajnë disime, të mbajnë ata mos tolerohen largimet. Nëse presidentët në Shqipëri do të arrinë të investojnë mjaftushëm dhe kur them mjaftushëm, kam parasur shto që thash, që talentet mos i lejojnë të largohen shumë shpejt, të mbajnë boshtin e skuadrës gjatë, të mbajnë trajnerët gjatë, të u besojnë atyre kohën që i kanë premtuar në momentin e firmosis e kontratës dhe jo të largohen ata pas gjashmu e shpër arsye të pakuptim ta. Në momentin që do të kemi arritur të gjitha këto, atere do të bëjmë më mirë për para. Një folë për mundësi, folët për të ardhura të cilat vinë pa dyshime dhe nga tifozët, të cilat janë të shumë të numër ditën e sotme që përshkojnë në arenë komtare dhe për të ndjekur të sfit një aftë të rëndësishme. Kam një tjetër komunikim tashmë me kolegu në Erkan Qutra, i cili ka një tjetër tifozët të partizanit. Erkan, për shëndetja.
përshëndetje edhe një herë që që tha tja me një tjetër të fosë në partizanit, por është shumë i veçant dhe këtë do të najtë regoj pikërish në ekranë e radio televizionë shqiptarë. Atërë e përshëndetje e një një të fosë i partizanit, më të regua që nuk qëndroni këtu në Shqipëri. Jo, unë qëndrej në Fransë, pasi jetë e ati që për e vitit 96 dhe ka marrë dhe nkës për të parë ndeshje në partizani e Roma, pasi si që tha dhe të krimë njësti Roma, që të jetë një ndeshje e zjartë dhe me shumë pasion. Dhe e kjo më motivej që të vi të shikojnë ndeshjen direkt. Dhe e kjo dhe ishte diqka shumë e mirë për mua, pasi është e rapar që shohë partizanin në stadium, pasi si që thash, jam të arguar që herë dhe s'kam pasur arraset të tila, tani që gjendja ekonomike e imja është shumë e mirë për vitë. Keni ardhur vetëm për ndeshin, apo edhe për të bërë turizëm të në Shqipëri? Jo, jo, kam ardhë e nkas për ndeshin, pasi do lërgojnë mesër, ku kam ardhur dje dhe mendoj që ja vlen një rukëtimi tila, pasi si që dini kam dhe ta farmit këtu, dhe ata kështim pre bileta dhe për mua, dhe kështu që ishte diqka e gashme vetëm kanë gëllur të bëjt tifos dhe në orën të tëtë, për këtë ndeshje shpresoj që partizani do jetë në nivellin e duhë, me gjithë se është një ndeshje se mirësore. Shumë falimderit, urojë suksese dhe gjithë të mija, shumë falimderit. Më kujtohet portjeri Musta me partizani, me ndoj që gjithë punë ka pato probleme partizani me portjerit, për kësa erë shpresoj që mos të ngetet një ndeshje mirësore, por në favor të partizanit. Shumë falimderit. Ishim me një të fozi, si li në tha, që jeton dhe në Fransë dhe erdi pikër ishtë për të ndjeku këtë përbalje. Erdi kanë të falenderoj për këto intervista që po merë për Radio Televizion Shqiptarë dhe për atmosferën që po mundohesh të përsjellësh në korale, për atës është fa për ndollë në ambjente të jashme të arenës komptare, ku aty pak më pas do të luet edhe ndeshe miksore luksit mi disë partizanit dhe ekipit të Romës. Ndërko do të ndalim për sërit të ju për një fjal të fundit, leta themi këshu, një mesasht të fundit për të gjithë teleshikusi që për nëndjekin këto momente. Ku do të përshëndrojt kjo sfit, rëndësia kësaj sfide dhe një mesash në përgjithsi? është fitë shumë e rëndësishme për futbolin shqiptar. Janë 19.000 të fozë sot në stadium, zorë se 19.000 të fozë mblidhen kur ka një përbalje, le të temi derbi kërë qyteti. është një shifër shumë e rëndësishme. I mbledh partizani një pjesë, por pjesë më të madhe po e mbledh Roma. Do të jemi të knajqur ditën kur arena komptare do të gëlloj nga të fozë për një ndeshje të kampionatit shqiptar. Diqka që në qëmarë stafën e dikurshme, kër luan të Balgjini dhe Brezi ti, ishte diqka e zakonshme që të dridhës një shkallët e qëmarë stafës nga prezenca e tifosve. Futboli shqiptar vuajt një krizë të gjatë, një krizë që soli gati zbrazin e stadiumeve për vite me radhë. Shpresojmë që edhe kjo ndeshje me Romën, edhe qasja pozitive që poshojmë për të ardhme me këto misore, me investime më shumë të klubet, të shpresojmë që të rikëthejt a i rivalitetit dikurshëm në shkallët e stadiumeve, që arena komptare tjetë gjithmon plot. Atere po do t'imit të knajqë. Po, po, Gjini? Normalisht e thamë, rëndësin që ka kjo ndeshje për partizani dhe për futbolin shqiptarë, nuk do të veqoja, është edhe e rëndësishme për gjithë futbolin shqiptarë. Do të shpresoja dhe do të kisha dëshirë që ti ishte vetëm filimi i këtyre ndeshje misore dhe këto ndeshje misore t'i kemi me ekipe nga gjithë kontinenti që të vindë të ndeshën me ekipe shqiptare. Parizani i rojë suksese, pa diskutim, të nga knaqit, luaj futbol të bukur, kajtë dhe të i rojë për momenti dhe normalisht një esuri pozitive në kuvat e Evropës dhe në kampionatin që pritët sa po të filoj. Balgjini dhe Nikola ju falenderoj për këtë komunikim që pa të në bashkë të pas ditën. Vigjiljet të kësaj, misore, luksi që të zhvillohet në Tiranë. Falemderit shumë.